kom ons luister na die kersverhaal. En die beste plek om die beskrywing van die kersverhaal te kry, die geboorte van Jezus te kry, is in die woord van die Heere self. En, en ons gaan nou luister na drie gedeeltes in die Bijbel, wat waar dier ons herinner word aan dit wat ons op die dag gedenk. En ons het gevra dat uh, drie lidmate die drie gedeeltes sal voorlees. En as jylle so lang kan voor hem toekom, dan sal het goed wees, en wanneer jylle gereed is, oor daar sy. Wanneer jylle gereed is, kom ons luister. Eers uh, gaan ons luister na Jesaja 9, en daarna Matthies 1, en dan Johannes 1. Kom ons, uh, kom ons luister aandachtig. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. En verlede die Heere die gebiede Sebelon en Naftali verneder, maar in die toekomst sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaan streek en die gebied van die heidene en Heere herstel. Die volk wat in donker te geleef het, het een groot licht gesien, maar die wat in die donker land was, het Maar, maar oor die, wat in die donker land was, het hulle geskyn. Ie die wat nie meer een nasie was nie, baie gemaak. Hulle blijdskap groot gemaak. Hulle het hulle in ie teenwoordigheid verblij, soos mense blij is in die oestheid, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het ie die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedruif is. Elke soldatenskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, die rivier verteer word. Vir ons is een sien gebore, aan ons is een sien gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vrede voors. Sy heerskap hy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou dier recht en gerechtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere die almachtige sorg. Matthäus 1 van die vers 18 Hier volg nou die geschiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Jozef verloor was, het het geblijk dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die heilige geest gekom. Haar verloofde Jozef, wat aan die wet van Mooses getrouw was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het om voorgeneem om die verloving stilweg te, te verbreek. Terwijl hy dit in gedachte gehad het, het daar een engel van die Heere in die droom aan hom verskyne gesê, Jozef sien van David, Moe nie bang wees om met Maria te trouw nie, want wat in haar verwek is, kom van die heilige gees. Sy sal een sien in die wereld bring, en jy moet om Jesus noem, want dit is hy, wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur, so dat die woord wat die Heere dier sy profeet gesê het, vervol sal word. Die maagd sal swanger word, en een sien in die wereld bring, en hulle sal om Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Jozef haar die slaap wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die Heere onbeveel het en met haar getrou. Hy het echter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar sien in die wereld gebring het nie. En Jozef het om Jezus genoem. Jezus is in Bethlehem in Judea gebore, daar is die regering van koning Herodes. Na Jezus' geboorte het daar sterre kijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Die koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom, jewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleders van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra, oor waar die Christus gebore sy word. Hulle het om geantwoord, in Bethlehem in Judea, want soos het dier een profeet geskrywe, en jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die, onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal een leier voorkom, wat van my volk Israel, een herder sal wees. Daarna het die roodes die sterrekijkers in die, gebied, in die geheim ontbied, en nou keerig by hulle vastgestel, wanneer die ster verskyn het. 
Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, Gaan doen nou nukkerig onderzoek na die keinkie, en as jy hom kry, laat my weet, so dat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Johannes 1 In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het dier hom tot stand gekom. Ja, meer enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lucht vir die mense. Die lucht skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was een man wat door God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die licht, so dat amal door hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. Die ware licht, wat elke mens verlig, was aan kom na die wereld toe. Hy was in die wereld. Die wereld het door hom tot stand gekom, en toch het die wereld om nie geken nie, erken nie. Hy het na sy eindom toe gekom, en toch het sy eie mense om nie aangeneem nie. Maar, aan almal wat om aangeneem het, die wat aan hom gloe, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie dier die drang van een mens, of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword, en onder ons kon woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid, wat hy as enigste soon van die vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar, uit sy oorvloed, het ons amal genade op, genade ontvang. God het die wet door Mooses gegee, die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste soon self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaakt. Johannes 3 vers 16 staan bekend als die gouwe vers in die Bijbel. Ons gaan verochend na hierdie vers kyk, al is het by u bekend, van klein tijd af weet ek, en ek weet ook die betekenis daarvan verstaan u van harte. Maar kom ons herinner ons self net weer die kracht van hierdie vers. Johannes 3 vers 16 God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat die wat in hom gloe, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hy. God het die wereld so lief gehad, let op die woordkie so, oor die, die kracht van die woordkie, God het die wereld so oneindig lief gehad, so ontzettend lief, so onverstaanbaar, so anders as mense, so lief het God die wereld gehad. Hoe lief het God die wereld gehad? Een mens kan sien hoe lief die God, het God die wereld gehad het, wanneer mens kyk na die geskenk wat hy gegeet, 
om sy liefde te bewys. Een mens kan liefde bewys op verschillende manieren. Een mens kan liefde bewys door dit te verklaar, door dit uit te spreek, door woorde, door vir iemand bloot te sê, ek is lief vir jou. Jy verklaar dit mondeling, of jy verklaar dit skriftelik op een mooi briefie. Een tweede manier om liefde te bewys is door die daad. Jy geef vir iemand een geskenk. En wanneer hierdie geskenk nou een groot geskenk is, een duur geskenk is, dan communikeer dit groter liefde, nie waar nie. Dan is die boodskap wat mens deurgee, ek is baie lief vir jou. Hoe groter die geskenk is, hoe groter is die liefde wat jy bewys. Een mens kan bijvoorbeeld geld gee. En hoe meer geld jy vir iemand anders gee, hoe groter is die liefde, wat dier hierdie geld bewys word. Maar het bly steeds iets onpersoonliks. En selfs al gee mens baie geld vir iemand, dit bly onpersoonlik, selfs al communikeer dit liefde, selfs al is dit een bewys van groot liefde. Maar dan kan het gebeur, dat een mens van jou persoonlijke besittings vir iemand gee, iets wat jy tot hiertoe self gebruik het, en hoe meer kostbaar hierdie besittings vir jouself is, wat jy dan weggee, hoe groter liefde bewys jy daardier. En dit word dan iets meer persoonlik, dit is een meer persoonlijke manier om jou liefde aan iemand te bewys. Maar dan kan jy ook iets van jouself gee, iets van jou eie lichaam. Dink aan een pa wat bereid is om een van sy organe te laat verweider, om bijvoorbeeld een nier te laat verweider, so dat hy dit vir sy kind kan gee, en so die kind sy leven te kan red. En dit communikeer groot liefde, dit is een bewys van een ontzettende persoonlijke liefde, dit is een groot opoffering, Maar dan gebeur dit, laat een pa dit vir sy seen doen, en baie keer eindig dit daar. Ek bedoel, die pa gaan dit nie sommer vir enige iemand doen nie. Vir sy eie seen, ja, dit sal hy doen. En weet jy, as dit nou gaan oor liefde, wat ons as mense tussen mekaar bewys, en teen oor mekaar bewys, dan is dit min of meer waar dit eindig. Dit is die manier waarop ons liefde bewys aan mekaar. Maar weet jy, dit is nie waar dit vir God eindig nie. God het sy enigste seun gegee. En om iets te begryp van hoe groot die liefde is, moet ons ons net indink wat het van een ouwe vat om sy kind weg te gee as een geskek. Ek bedoel, wanneer jou kind sy eie leven op die spel is, dan neem die ou, ouwerlijke instinct oor, en jy doen wat jy kan om jou kind sy leven net te beskerm. Jy sal selfs jou eie leven waag om jou kind sy leven te red, nie waar nie, ten sy jou mens nou totaal gewetenloos is. Begryp jy? Onder sekere omstandighede is het makkelijker om jouself te gee, as om jou kind weg te gee. Begryp jy wat het van een vader vat, om sy eie seun weg te gee? Nou, as God baie kinders gehad het, as dit een seun van baie was, dan was dit ook nog makkelijker gewees. Jy gee een seun weg, maar jy het nog negen of tien ander seuns oor. God die vader het sy enigste seun, gegee. Hy het net hierdie een seun en hy was bereid om hierdie seun te gee. Begryp jy iets van die betekenis van hierdie woorde? So lief het God die wereld gehad dat hy dit bewys het dier die geskenk wat hy gegee het 
en een mens kan jezelf niet een groter geschenk indink as dit nie. Daar bestaan niet een groter geschenk als dat de vader sy enigste sien sal gee nie. Begryp u, as ons dit formuleer door te sê, die hoogste prijs denkbaar het hy betaal. Die grootste geschenk denkbaar het God gegeven. Begryp u hoe groot Godse liefde is. Want hoe groter hierdie geskenk is, hoe groter is die liefde waarvan hierdie geskenk die bewys is. Maar nou kom hier nog iets bij. Die vraag is aan wie het God hierdie liefde bewys? Het God het bewys aan liefdalige kinderkies, aan getrouwe diensnechte, aan eerbare mans en vrouwens, aan loyale kerkgangers. Nee, God het hierdie liefde bewys aan die wereld. En die wereld sluit in alle mense wat op die wereld is. Dit sluit in vuil, hardnekkige, verachtelike sondags. Dit was vir sikke mense wat God die Vader bereid was om sy Seen weg te gee. Sy enigste Seen. Kijk, as ek my Seen moet gee en ek gee dit vir een groep eerbare mense, soos die mense wat die voor my sit, loyale, getrouwe mense van integriteit, dan gaan het nog vir my makkelijker wees. Maar as ek my sien moet weggee, aan verachtelike, gewetenloose sondags, dan word het bykie moeilik, dan word het baie moeilik, maar dis precies wat God gedoen het. Begryp jy iets van hoe groot Godse liefde is? Ek, ek wil amper vir jy sê, Godse liefde is, is so groot, dat het eindelijk ons verstand te boven gaan. Ons, ons verstandjes is bykie beperk, om werkelijk ten volle te begryp, hoe groot Godse liefde is. Maar kom ons gaan aan, God het sy liefde bewys, met het doel, hy wou iets daardoor bereik. God het nie maar net sy sien gegee, en daar eindig alles nie. Dit was nie maar net een bewys van sy liefde en punt nie. God het sy leven gegee, Zodat so elkeen wat in hom glo, nie verloren sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Nou kom ons kyk net eerst na die verloop van sake, kom ons kyk na die volgorde. Waar begin alles? Alles begin by een vaderhart, wat so vol liefde is, dat hy bereid was om hierdie liefde te bewys in die wereld. En hy gee sy eie sien, en daar eindig dit nie. Nadat hy sy eie sien gegeet, gebeur daar nou iets. Hy kom iets tot stand. Een eeuwige verlossing kom tot stand. En dit is Godse doel. Weet jy, God kon hierdie wereld aan homself oorgelaat het. Hy kon sondags maar gelos het, en vir hulle gegeet wat hulle verdien het. En niemand zou so hom kon kwalijk do- neem nie. Want dit is wat gerechtigheid beteken. God zou so ons kon laat toekom, dit wat ons verdien. Want ik bedoel ons als mensen, die ganse mensdom, het die rug op God gedraai. In die paradijs het het begin, ons het eerder die Satan als bondgenoot ervaar. God kon gesê het, nou maar goed, dit is jylle kese gewees. Nou moet jylle die consequentie daarvan dra. Maar weet jy, die liefde van God is so groot, dat hy dit nie kon doen nie. Hy het eerder sy sien gegee, om in ons plek te sterf, die straf te dra. So dat daar nou een verlossing tot stand kan kom. So dat daar hier op aarde een groep mense, kan wees, wat bekend staan as verlostes, 
groep mense wat die kerk van die Heere vorm, een groep mense wat die huisgesin, die familie van God is. Maar nou geldt hier die verlossing nie vir allemaal voor die voet nie, dit gebeur nie automatisch nie, nie vir allemaal nie. Selfs al bied God het aan, selfs al gaan Godse liefde uit na allemaal op die aarde, dit geldt nie vir allemaal nie. Dit is genoegzaam vir allemaal, maar dit is nie effectief vir allemaal nie. Slechts die, wat in die Seen van God glo, hulle ontvang, hierdie verlossing, uit genade. Hulle ontvang, hierdie eeuwige lewe. En hierdie, hierdie dit wat hulle ontvang, is een, is een nieuwe lewe, hier op aarde. Een nieuwe lewe, wat geleef word, omdat ons, wedergebore hart het. En ons word gedruif, door hierdie wedergebore harte. En in die wedergebore hart, is daar nieuwe motieven. U weet wat is een motief. Een motief is, dit wat jou drijft in een bepaalde richting om iets te bereik. Sonder Godse genade is mijn motief, maar net een ding, en dit is om, myself te verhoog, myself te handhaaf, myself te bevoordeel, en dis waar sonde vandaan kom, maar wanneer ik een nieuwe wedergebore hart het, een gelovige hart het, dan verander my, my levensmotief radicaal, dan gaan het niet meer oor myself nie, dan gaan het oor hom wat van mij gesterf het, en ook opgeslaan het, en ek, maar jylle leven beweeg in die richting, om sy wil te laat geskiet, om vir hom te leven, om hom te dien, om in sy voetspore te stap, om al meer en meer soos hy te word. Het is so totaal anders. En jy sien hierdie geskenk wat God gegeet, het, uit liefde het ook consequentie, iets komt tot stand, en dit wat tot, tot stand kom, is net so wonderlik. Het is een leven van ongekende vreugde. Het is een leven waar ek gedraai word dier een opgewondenheid, dier een passie om vir God te leven. Het is een leven waar ek sy genade, sy nabijheid, sy bemoeienis met my, sy liefde, elke dag beleef, elke dag ervaar. Het is een leven waar ek nieuwe inzig krijg, my geestes oor word verhelder, Christus verlig my lewe, ek kyk op een ander manier, as Christus jou lewe verlig, dan sien jy dinge raak, wat jy nog nooit van tevore gesien het nie, jy leef met een nieuwe perspektief op die wereld, jy leef met een nieuwe perspektief op Zuid-Afrika, en al staan die land op een reinkie van bankrotskap, dit maak nie vir jou saak nie, daar is vir jou groter werkelijkheid, en dis die koninkryk van God in Zuid-Afrika. En dit is die goeie nies, en dit is wat ons opgewonde maak, en ons met vreugde vervul, op een dag soos vandag. Ek hoop dis vir die goeie nies, ek hoop dit maak u opgewonde, om te besef, Ek is nie verloren nie, maar ek het een eeuwige lewe ontvang. Een nieuwe lewe hier op aarde, wat een dag oorgaan in een eeuwige lewe. Die gedachte aan die komst van Jezus na hierdie aarde behoort vir u, soos jubelende muziek te wees. Want dit is een bewys van hoe groot Godse liefde vir ons is. En hierdie boodskap, Maak een mens opgewonde, dit laat jou jubel. En as Christus dan centraal staan, as hy jou meestermotief is, dan betekent dit, hierdie groep mense wat vandag hier saam is, is het lomp jubelende, opgewonde, vreugdevolle mense. Hoekom? Want Christus staan centraal, nie waar? Weet jy wat gebeur, so makkelijk, en dit is eindelijk hartseer, dit kan so makkelijk gebeur, dat in ons godsdienst, dit wat centraal staan, is het lomp, 
voorschriften en reels en regulaties en gebruiken en conventies en tradities. Kerstelijke cultuur, en dit wordt dan die belangrijke. En die oomlik is dit gebeur, dan wordt die grootheid en die glans van Jezus Christus so'n bykie verdof. En dan gebeur het, dat so'n klomp Christen een klomp zwaarmoedige mense word met strak gezichten en gefronste wenkbrauwe, stroef en stig mense. En soeke mense vind het dan baie moeilik om, om hierdie blije boodskap uit te dra en uit te leef en moet die mense daar buiten daar oor te praat. as het lomp tradities in die middelpunt staan, gaan mens het moeilik recht kry, om die evangelie uit te dra. Want meeste van die goed, gee mens nie werkelijk rede om opgewonde te word nie. Maar wanneer die een groot traditie van God, die, die eeuwige traditie van sy seen het na die wereld gekom, te sterf vir ons sondes, wanneer hierdie traditie in die middelpunt staan, dan het ons rede om opgewonde te wees. En dan sien die mens dit ook op ons gezichte. En dan gaan ons van hier af uit. En allemaal daar buiten kan weet, jy is een Christus gelovige mens, en ek kan het op jou gezicht sien. Kan nie anders nie. Want dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. maar wanneer dit voor ons meer gaan oor ons eie kerkelijke tradities en kerkelijke kultuur en gebruike en conventies en so meer, dan kan het makkelijk gebeur dat die kerk een heel ander karakter aanneem. Dan, dan krijg die kerk die karakter van iemand wat hier op die kantlijn staan, wat nie saam die wedstrijd van die lewe speel nie, maar wat net op die kantlijn staan en wat dan kritiek lever oor dit wat in die wereld aangaan en wat dan beswaarschriften indien, wanneer dinge nie na wense gaan nie. Een veroordelende, streng, autoritaire klomp mense. Ek dink nie dit is een lijn, met Godse bedoeling, toe hy vir ons die grootste geskenk denkbaar gegeet het nie. Sy bedoeling was, om het klomp vrolijke, jubelende, opgewonde, passievol me, passievolle mense tot stand te bring. Wie staan, wie staan centraal in Belwel Oos gemeente? Ek weet, Jezus Christus, ek ken jylle. Wie staan centraal in jou eie lewe? Waarmee word jou gedagtes gevul? Ek aanvaar dus ook Jezus Christus. Alles begin by die ongelooflike liefde van ons vader. So groot, laat het ons verstand te boven gaan. En kom ons reageer op daar die liefde. Ons reageer nie op het lomkerkelijke voorskrifte en reels en regulaties nie. Ons reageer op die liefde van ons vader. Geliefde broers en sisters, die Heere sien u, as u die liefde van die vader vandag op niet weer ontvang, en op niet weer die geloof in Jezus Christus bevestig. Amen. Ons vader, sien ons waar ons hier uit mekaar uit gaan. Sien ons op die dag, skenk ons een helder somerkersfeest. Bind ons in mekaar vast met, op niet weer, met banden van liefde, banden van geloof, bande van omgee, bind ons op niet weer vast, aan u in Jezus Christus, met bande van geloof, en liefde, en toewijding, en jubelende vreugde, sien ons ook, in die daar wat voorlee, plaas mense op ons pad, en wie sy levens eer verandering te weer wil bring, waar u ons as instrumente wil gebruik, ons plaas ons self in u hand, as gewillige instrumente, Dis ons grootste voorheg om dier die almachtige God gebruikt te word. Dank die Heere, dat ons dit alles kan vraag, met die bede dat u naam in ons levens verheerlik sal word. In Jezus naam. Amen.